pong batiin ang lahat ng atin pong kasama ngayon ng isang masayang pagbati, isang mapagpalang pagbati po sa lahat ng atin pong mga taga-subaybay kasama sa atin pong pag-aaral at ngayon po ay nasa pangatlong subject na po tayo sa atin pong series na pinamagatang God Loves Me in Different Ways. Kayo po na mga nakasama namin simula nung unang araw ano po? ay nais ko po kayong tanungin, kumusta po kayo? Kumusta ang inyong pakikinig? Ako po ay nagpapasalamat na tayo po ay magkakasama sa ganitong pag-aaral sapagkat ang sabi ko nga po, simula pa nung unang araw ng atin pong pag-aaral, napakabuti ng ating Panginoon dahilan sa kabila ng pandemya, binibigyan po tayo ng panahon para mag-aral at sariwain natin, maranasan po natin ang kabutihan niya. Ano po? So again, welcome sa atin pong series na ito at inaanyayahan ko po kayo na anyayahan nyo rin ang iba pang mga kaibigan, kasama nyo, mga kapamilya, ano po, para sila din po ay makinabang magkaroon po ng pag-asa sa atin pong pag-aaral. Nais ko pong hilingan kayo sa isang panalangin sa atin pang papatuloy. Mapagmahal po namin, Panginoon, nagpapasalamat po kami sapagkat kayo napakabuti sa amin. Salamat po na muli nyo kaming sasamahan upang maranasan namin ang inyong magandang mensahe sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang subject po natin ngayon ay uh, sa pangatlo, ano po? Ay may pamagat na God makes me healthy. Kung natatandaan niyo po, yung unang araw atin pong pinag-aralan ang subject na God writes to me. Yun po ay may kinalaman sa liham ng pag-ibig, ang banal na kasulatan. Nung pangalawa, ay ang atin pong pinag-aralan ay may pamagat na God provides my needs. Na may kinalaman sa paglalang ng ating Panginoon, at ipinagkaloob niya sa atin, sa tao na kanyang nilalang, ang mga pangangailangan at uh, para po sa ating Panginoon, ang tao ay ang kanyang crowning glory of creation. Kaya po magpapatuloy tayo kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon. Ano po? Ngayon po, uulitin ko ang ating pong subject ay may pamagat na God makes me healthy. Okay? God makes me healthy. Gusto ng Panginoon, maging malusog po tayo. Naranasan nyo na po, di, di po ba ngayong pandemya? Marami tayong mga kaibigan, nalulungkot tayo, nagkasakit po sila at uh, tinamaan po sila ng COVID. Nalulungkot po tayo sapagkat marami po sa kanila ang namatay dahilan sa bumaba ang kanilang immunity o ang kanilang immune system. Kaya po ang ating katawang ito ay parang katulad o inhalintulad sa isang makina sa isang engine bakit po ang engine ang isang makina na siyang nagpapatakbo ng isang sasakyan ay napakahalaga at ito po ay may may kanya-kanya may meron tong parte ano po or mga bahagi at ang ating katawan bilang katulad ng isang makina ay may iba't iba din pong bahagi at nais ng Panginoon ang bawat himaymay ng ating pong katawan ay maging malusog nang sa ganun po ay makaiwas tayo sa sakit at makapag, makagawa tayo ng pinakamabuti para po sa buhay natin at lalo tigit sa atin pong Panginoon. Kapag pinag-uusapan ng may kinalaman sa pagpapanatili ng ating kalusugan, hindi po natin maaalis na pag-usapan ang tungkol sa pagkain. Sapagkat, what we eat, ano po, yun ang magiging uh, pagkain, syempre, ng atin pong bawat himaymay ng ating katawan at kung ano ang inilalagay natin sa atin pong pinapasok sa bibig natin, kinakain po natin, yun ang pagkain ng ating brain, yun ang pagkain ng mga organs ng ating katawan and syempre ng bawat selula po ng atin pong pangangatawan. Kaya napakabuti na ngayon po ay ating i-review kung paano ang ating Panginoon binigyan po tayo ng Um, mga guidelines, ayan, ano po, mga panuntunan upang sa ganon maging malusog po ang ating pangangatawan at syempre makaiwas tayo sa mga, sa mga lumalalang sakit at bagaman hindi natin kayang iwasan ang kamatayan sapagat yan po ay bunga ng kasalanan, ngunit maaari natin mapahaba pa ano po, ang ating pong buhay kagaya ng mga naunang mga magulang natin 
na sila po ay nabuhay ng mahigit isang daang taon pa. Ano po? So, ang aking pong tanong sa inyo, nais mo bang mabuhay ng malusog at magandang kalidad ng iyong buhay? Do you want to live a good quality of life? Nais mo bang matupad ang iyong mga pangarap sa buhay? Nakakalungkot po alam mga kaibigan. Marami po mga mga kabataan pa lamang. Sila'y binawian ng buhay dahil sa pagkakasakit. Marami pa sana o mahaba pa sana ang kanilang lalakbayan. Ano po? Hindi nila narating ang pangarap nila sa buhay dahilan sa maagang pagkakasakit. Nais niyo po bang umabot ang inyong edad ng walumpo, siyam na po o isang daan at mahigit pa? Siyempre ako po. Gusto ko rin po. Kaya pag-aaralan po natin ngayon kung paano hahaba ang buhay natin mas magiging malusog po tayo at yan po ang disenyo ng ating Panginoon. Kaya nga po, ang ating subject ay may pamagat na God makes me healthy. Ano po? Ang, ang pag, uh, sinabi ko pong healthy, hindi lang po ito ang physical, but kasama po dito ang mental, emotional, social, and spiritual. Minsan nalilito rin tayo kung ano yung mga nababasa natin sa media. No? Na-influensyahan po tayo sa mga nababasa natin. Ngunit, For our safety, ano po, para maging ma- mayroon tayong <clears throat> mapangalagaan po natin at nasa katotohanan tayo. Of course, we are making use of the Holy Scriptures, the Bible as our textbook sapagat narito po ang manual ng ating Panginoon pagdating po sa ano po, kalusugan natin. Sapagat ang, sa, ang ayon, ayon po sa U.S. Surgeon General's Report on Nutrition and Health, to th- dalawa po sa tatlong mga namamatay sa Amerika ay may kaugnayan sa kanilang kinakain. So dalawa sa tatlong namamatay sa Amerika ano po ay may kinalaman sa kanilang kinakain. Kaya po ang kumpletong pagkain na matatagpuan natin sa natural na kalikasan ang pinakamasustansya ano po. Kagaya lamang ng mga gulay, mga prutas, mga butil na alam naman po natin na maaari po natin itong kainin nang hindi tayo gagastos ng malaki kung tayo po ay magtatanim. Ano po? Merong tinatawag ang mga ang mga food specialist, yung tinatawag po nilang may power plate. Pag sinabing power plate, yun po yung maki, may makikita sila, ito yung mga kinakain nila na nagbibigay sa kanilang power, lakas, strength. Ano po? Kagaya na lamang ng fruits, grains, vegetables, and protein. Kung may dairy man, less lang po ano po. Pero ang gusto natin, pinag-usapan po natin 'yan nung uh, nakaraan na ang Panginoon ay nagbigay sa atin ng the best diet and that is plant-based diet. Ano po? So maganda na ma-review po natin ito. Kagaya ng uh, yung pinakamarami sana na intake natin ay gulay and prutas. Nakakalungkot na maraming mga tao, lalo tigit mga kabataan na ang kanilang mas Kinakain ay hindi yung gulay at prutas. Ano po? Ayaw nga nung ibang mga kabataan natin na kumain sila ng mga gulay at prutas at mas marami kinakain nila yung mga karne. Ano po? Sa katunayan, sabi ng mga food specialist, kung kakain kayo ng karne, maliit lamang na bahagi or parte ang kakainin niyo Hindi yung mas maraming karne, mas kokonti ang gulay. Kailangan mas maraming gulay at prutas kaysa yung mga flesh food sapagkat iniiwasan po natin ang mga sakit at gain din ang obesity o yung labis na timbang ano po yan po ay uh, kailangan ating uh, bigyan po ito ng pansin upang sa ganun maiwasan natin sapagkat habang lumalaki po yung ating timbang ano habang lumalaki po ang i mean lumalaki ang ating pangangatawan ay yan po ay nadadagdagan ang mga calories sa ating katawan at ito ay nagiging sanhi ano po ng ng pagkakasakit. Yan po ay uh, sinasabi ng siyensya. Ano po, kahit yung mga soda, mga soft drinks, ano po, marami mga mga tao ang mas gusto nilang inumin ang mga soft drinks kaysa yung natural na tubig na ito po ay talaga namang mas masustansya at mas makatutulong po sa ating kalusugan. Napakabuti ng Panginoon sapagkat ang lahat ng ito ay natural na ibinigay po nila sa atin. Uh, saglit lang po, meron akong i- i-share sa inyo na yung ating katawan kasi uh, merong uh, sugar level lang na kailangan po natin i-maintain lang. Pero kung tayo ay umiinom ng maraming soft drinks o maraming soda o maraming mga yung sugar na po, na no, content, 
Katulad na lamang po, kung halimbawa uh, tayo po ay ay hindi kakain ng, uh, kung halimbawa, ito ay sa soft drinks, ano? O yung sa liquid. Kung tayo po ay iinom ng liquid, yung water, syempre wala yung sugar, ang sabi ng pag-aaral, labing apat na na bakterya ang pwede niyang uh, buksain, ano po, ang pwede niyang patayin sa isang basong tubig. Ngayon, kung tayo po ay umiinom ng soda at uh, ito po ay uh, mayroong 6 teaspoons of sugar, eh, sampung bakterya na lang po ang, ma, ang mapupuksa. Kung labing dalawang teaspoons of sugar ang atin pong uh, iniinom doon sa liquid ay 5.5 bakterya na lang po na nabawasan na yung kay, kakayanan ng katawan natin na na ano hin puksain ang mga bakterya eh lalo pa nga kung napakaraming sugar intake po ang atin pong uh, iinumin o ang atin pong kakainin so tayo pinapaalalahanan po sa mga bagay na ito wag nating isipin na parang napaka napahigpit ng pag- Panginoon ano po ang Panginoon po ay mapagmahal gusto ng ating Panginoon maging malusog tayo maging masaya tayo humaba po ang buhay natin kaya binigay po sa atin ang manual babasahin ko po sa inyo uh, mga kaibigan ang nasa Genesis 1:29 Hineses 1:29 at ito po ang tinatawag na the creator's operating manual ano po ang sabi dito at sinabi ng Diyos, narito ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi sa inyo'y magiging pagkain. Very natural, ano? organic ang ibinigay po sa atin ng ating Panginoon. Ayan. So kahit ang research, nagsasabi din po ang research na talagang ang... Kapag ang lagi nating inilagay sa ating katawan ay mga gulay, prutas, mga butil, mga natural na pagkain, ay mababang, napakababa po ang chance na magkaroon tayo ng mga sakit. Eh, Siyempre, hindi lang naman po pagkain ang factors ng pagkakasakit, marami pa po. Ano po? At pag-aaralan natin yan sa susunod na mga araw. So, nandiyan po yung mga, mga butil, ano? marami tayong mga butil like monggo, yung uh, mga buto ng, ng gulay. Maganda po yan, sabi nila, eh, sumasakit na yung kanila mga kasukasuan. Kaya po sumasakit yung mga kasukasuan, pag kumain tayo ng monggo, sasamahan pa natin ng ibang protina like isda or karne, yun po yung nakakapagkasakit ng atin pong kasukasuan. Ano po? So, napakahalaga po na meron tayong mga intake ng nuts, ano, mga butil. Marami tayong mga, mga nuts, yan, mga peanuts. At iba hindi lang peanut, iba-iba pang mga nuts. And, Nandiyan din po yung avocado at iba pang mga prutas na siyang mag- pwede maging source ng natural fat o kaya ay ang atin pong protina. So, ito po ay mahalaga na bata pa lamang ang ating mga anak ay mabigyan na natin sila ng mga nutritious foods. Ano? At sa banalang kasulatan, alam nyo po mga kaibigan, sinasabi naman po talaga sa atin na meron po ang ating Panginoon na na manual o binigyan po tayo ng Panginoon ng guidelines kung ano ang pinakamabuting kainin natin. Okay? Um, naintindihan po natin, di ba? Gusto kong maging uh, ano lang to, simple po ang aking presentation, ngunit gusto kong maranasan natin, lalo tigit ang ating mga magulang, ang mga nanay, sapagkat tayo po ang nagpiprepare ng pagkain ng ating pamilya. Okay. So, nilalang ng ating Panginoon, si Adan at si Eva, na Binigay po sa kanya ay plant-based diet. Ngunit, ano po? Ngunit, pagkatapos ng baha sa panahon ni Noe, nang wawasak ang lahat ng pananim, pinahintulutan po ng Panginoon na ang tao ay kumain ng laman o karne. Subalit may ibinigay siyang dalawang kategorya sa pagkain po ng laman o karne. At ito po ay mababasa natin sa, saan po natin mababasa ito? Ito po ay mababasa natin sa Levitico 11, 2 at 13. At 2 at 3. I mean, ulitin ko, Levitico 11, 2 at 3. Ano pa ang sabi? Inyong salitain sa mga anak ni Israel na inyong sabihin, ito ang mga bagay na may buhay na inyong makakain sa lahat ng mga hayop na nasa lupa. When God gives an order or gives something, a guideline, He is very specific. Ano po? Specific siya. Ano po ang sabi niya? Alinmang may hati ang paa na baak at ngumunguya sa mga hayop ay inyong makakain. Dalawang palatandaan, baak ang paa at 
ngumunguya. Ang napakahusay ng Panginoon, binigyan po tayo ng palatandaan para hindi tayo maligaw, para alam natin kung ano yung makabubuti sa ating mga katawan. Ano po? At sa talatang uh, 4, 7, at 8, ang sabi po ay ganito, gayon may huwag ninyong kakanin ang mga ito sa mga ngumunguya o doon sa mga may hati ang paa. Ang kamelyo, okay, ang kamelyo sapagat ngumunguya, ngunit walang hati ang paa, karumaldumal nga sa inyo. Ito po ay sa mga bansa na merong kamelyo or camel. Sa pagpapatuloy po, ang sabi ay at ang baboy. Specific, ano po? At ang baboy, sapagkat may hati ang paa at baak, datapot hindi ngumunguya, karumaldumal nga po sa inyo. Huwag kayong kakain ng laman ng mga iyan at ang bangkay ng mga yaon ay huwag ninyong hihipuin. Mga karumaldumal nga sa inyo. Sino po ang nagsalita nito mga kaibigan? ang ating mapagmahal na Panginoon. Specific na sinabi yung baboy, ano po? Huwag nating isipin, ay, masyado namang madamot ang Panginoon. Bakit hindi pinapakain sa akin yung baboy? Ay, ang sarap-sarap. O nga po, masarap, ngunit hindi lahat ng masarap, ay masustansya sa ating katawan. Kahit naman po kayo magpa-check up, sasabihin ng doktor sa inyo, iwasan mo yung mga ganitong mga kinakain ninyo, sapagkat mayaman sa kolesterol. Ang Panginoon, ang mga palatandaang ito ay ibinigay sa atin, hindi tayo para pagbawalan na siya mahigpit, kung hindi mahal po niya tayo, at gusto niyang tayo po ay maging malusog. Ayan, so, ito naman po ang mga palatandaan ng ating Panginoon pagdating sa mga, sa mga nasa tubig. Okay, na mga ninalang na nasa tubig, katulad sa ilog o kaya ay sa dagat, lahat ng mga nasa tubig. Ang sabi ng Panginoon, may kaliskis at may palikpiko. Ulitin ko, yung sal- mga sa lupa ng mga hayop, baak ang paa at ngumunguya. Pero sa mga nasa tubig, ano pa ang sabi ng Panginoon? Dalawang palatandaan, may kaliskis at may palikpik. O yan, Levitico 11.9, ang mga ito inyong makakain sa mga nasa tubig. Alin mang may mga palikpik at mga kaliski sa tubig, sa mga dagat at sa mga ilog ay makakain ninyo. Sapagkat nasupong, nasumpungan po kahit na mga pag-aaral na yung palikpik at yung kaliskis, yun po ay nagbibigay ng proteksyon sa mga lamang dagat. Okay? Kaya kung ang mga nasa lamang dagat ay walang palikpik at kaliskis, sila po ay tinatawag na mga scavenger. Sila yung parang mga basurero ng lupa ng, ng dagat, ano po, o ng ilog. Sila yung uh, kumukuha ng mga basura at kapag nakuha nila ito, syempre walang panlaban, no? Walang proteksyon. Kaya po napakabuti ng Panginoon again. Gusto ko pong tingnan dito ang Panginoon natin na mapagmahal na talagang pinaiiwas tayo sa mga bagay na hindi makabubuti sa atin. At talagang sinabi naman po 'yan ng ng ano po, ng siyensya na talaga pong ang mga pagkain yan ay masustansya sa ating mga pangangatawan. Ano po? So kanina, binanggit ko sa inyo ang tungkol sa power plate. Kapag kayo ay merong, uh, kapag naghanda sa hapagkainan, ang atin pong mga magulang, lalo tigit ang nanay o kas- kasama ang ate, ano po, ay uh, isipin nyo palagi yung power plate. At yung plato ay Hatiin ninyo yun sa apat. Ano po? Ano yung nandun sa apat na sulok ng, o sa apat na bahagi ng inyong pinggan? Nandun po yung prutas, nandun po yung uh, gulay, nandun ang protina, yung mga buto-buto ng gulay, ano po? At syempre, nandun yung, uh, nandun din yung, uh, kung meron kayong dairy product like eggs, kung kayo kumakain ng eggs, pwede nyo ilagay din doon, pero uh, ngayon po, sangayon sa mga pag-aaral, hindi na rin safe na kumain talaga ng mga karne dahil sa marami na rin po mga peste, marami rin sakit ang mga hayop. Yan naman po ay talagang napatunayan natin sa mga balita na may mga hindi pinapakain ng, ng mga karne sapagkat merong, uh, merong sakit sila. Ano po? So, napaka napakahalaga po na ating maunawaan ito. Ulitin ko, ang ating pong subject ay God makes me healthy. At dahil po, ang ating Panginoon ay, ay ginagawa tayong malusog, binibigyan po tayo ng mga pagkain at yan po ay provided sa atin. Alam niyo po ngayong pandemya, ako natutuwa sapagkat ang mga tao ay mas lalong naging mahilig sa paghahalaman. No? Manood kayo, alam niyo, nanonood po talaga ako ng mga 
ng mga video kung tungkol sa pagtatanim ng talong, pagtatanim ng kalabasa, kahit yung mga talbos, mga petchay, ang ganda-ganda po, nakaka-inspire po. Yan po ang pagkain talagang makakatulong sa ating pangatawan. Maaring mag-a-adjust yung ating mga anak, pero unti-unti lang po yun. Ano? Unti-unti. Halimbawa, kung araw-araw po kayong kumakain ng karne, siguro bawasan nyo. Halimbawa ay uh, magmimiss kayo ng isang araw okay? o isang meal hanggang sa ma- masanay na po ang, uh, ang dila ng ating mga anak o kahit tayong mga magulang sa pagkain ng tamang pagkain. At ako po'y natutuwa na available naman po ang mga gulay at mga prutas sa atin pong kapaligiran ngayon, kung tayo po ay kulang sa budget, planuhin po natin na magtanim po tayo kahit sa kapirasong bahagi lang po ng lupa, nakakapagtanim po tayo, di ba, mga kaibigan. Ito po ay binabanggit ko sapagat karanasan ko rin po yon na dati-dati talagang ako po ay hindi ganun kaingat din sa pagkain, ano? Katulad din ng ng marahil ng ilan sa inyo, ngunit salamat po na may ganitong pag-aaral. Sapagkat tayo pinapaalalahanin, pinapaalalahanan ng ating Panginoon na maging maingat po tayo sa ating kalusugan, ano po? At idalangin po natin 'yan sa Panginoon. Ano po? 'Yan ang masasabi ko. Tayo na mga magulang, idalangin po natin 'yan sa atin pong sarili kasi Mahina po tayo. Pag nakita na natin dyan yung mga masasarap na pagkain, matatamis, mga cake, at saka yung mga mabibili natin sa fast foods, talagang masarap po yan sa panlasa. Wala pong question dyan. Ngunit ang tanong, yan ba'y masustansya sa ating pahangatawan? Ano po? Uulitin ko kung nahihirapan po kayo, unti-unti, hindi naman kailangan napakabigla ka agad. Hindi, ga- hindi naman ganun. Ano po? Pwedeng paunti-unti, paunti-unti, bawasan, bawasan, hanggang sa mawala na po yan sa ating hapagkainan. At syempre, idalangin po natin sa Panginoon na tayo po ay bigyan niya ng lakas ano? at bigyan tayo ng karunungan, bigyan tayo ng um, determinasyon na tayo po ay ilalagay natin sa ating katawan ang mga pagkaing makatutulong para humaba ang buhay natin, maging malakas po tayo. At Alalahanin po natin ano, kung nais po nating mabuhay tayo ng malusog at mahaba, okay? Sundin po natin ang kalooban ng ating Panginoon. Manalangin tayo, basahin natin ang banal na kasulatan sapagat ang Panginoon ay nagbigay sa atin ng mga palatandaan at mga gabay kung ano ang kakainin natin. At ngayon nga po na hindi na safe kumain ng karne, so idalangin natin sa Panginoon na kumain tayo ng masustansyang pagkain at hindi lamang yan, mag ehersisyo tayo, let us breathe fresh air, ano po, matulog tayo ng tama at uminom tayo ng sapat na dami ng tubig, hindi po soft drinks, upang sa ganon, manatili tayong malusog, magtagumpay tayo sa lahat ng atin pong mga gawain. Mahalin po natin ang ating pamilya sapagkat mahal po tayo ng ating Panginoon. Pagpalain po tayo sa ating pag-aaral ngayon at naway makasumpong tayo ng pagpapala ng Panginoon sa ating pong pag-aaral, ibahagi po natin ito sa mga tao, sa mga kapatid, o sa mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan, nang sa ganon, mapaalalahanan din po sila ng tamang pangangalaga sa ating kalusugan. Aking pong inaanyayahan muli kayo, bukas sa isa na namang mahalaga at uh, makabuluhang pag-aaral tungkol sa pag-ibig ng ating Panginoon sa atin. Ikaw ang lakas Ikaw aking Diyos At Oh, my God.
kayo ang langit. Pag-ibig mo para sa lahat. Lulungod ako sa paanan mo. Pagsamba sa iyo, O Diyos. Ganun man kalayo ang langit. Ikaw ang lakas